ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் கீ பெப்பர் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் தேவைப்படும் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் அடுத்தது ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா நைஸாக வந்துட்டு நமக்கு மேஷப் ஆகும் சீக்கிரமாக வந்துட்டு வேகும் அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்துட்டு பிளாக் பெப்பரும் ஒயிட் பெப்பரும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு எதுக்காக எடுத்திருக்கேன்னா ரெண்டுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு ஒயிட் பெப்பரில் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மையான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் ரெண்டையுமே சேர்த்து எடுத்திருக்க பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் அடுத்தது வந்துட்டு மட்டன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒரு நானூறு கிராம் அளவுக்கு பெப் மட்டன் ஸோ இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக அதை வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஈரல் அப்புறம் மாங்காய் அப்புறம் மட்டன் எல்லாமே வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கலாம் பெரிய கடாய் யூஸ் பண்ணுறனால வந்துட்டு நம்ம சூப்பராக ரோஸ்ட் பா ரோஸ்ட் ஆகும் அதனால் இப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ மட்டும் ஏன் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிஞ்சு போயிடும் அதனால் வந்துட்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இதில் வந்துட்டு இது நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பல்லாரி வெங்காயத்தை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் நல்லா மேஷப் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி வந்துட்டு அடிக்கடி நம்ம செய்யக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் செரிக்காது அதே மாதிரி மட்டனும் அவ்வளோ சீக்கிரம் செரிக்காது அதனால் வந்துட்டு எப்போவாவது வந்துட்டு இந்த ரெசிபி செய்யலாம் அதுவும் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் அடிக்கடி செய்ய வேணாம் அப்படி நீங்கள் செய்யலாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது கூட வந்துட்டு நம்ம மஞ்சள் தூளும் இஞ்சி பூண்டு வெழுது நம்ம ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூல் இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு வெழுது வந்துட்டு அந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டு மாறுற வரைக்கும் அதோட வாடை வந்துட்டு போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மசால் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசால் தூள் வந்துட்டு இப்போ தான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் நான் அரைச்சேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கனால நான் இதை அப்படியே நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இந்த ரெசிபி நீங்கள் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்துட்டு எப்படி கரம் மசாலா தூள் அதாவது வந்துட்டு வீட்லேயே வந்துட்டு எப்படி கறி மசாலா தூள் செய்கிறது அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் அதுதான் நான் வந்துட்டு மட்டன் இந்த மாதிரியான எல்லா ஐட்டமுக்குமே நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மட்டனை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம கடையில் செய்கிறனால நம்ம குட்டி குட்டி பீஸாக நம்ம வந்துட்டு செஞ்சுக்கிறோம் இதுவே நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறதா இருந்தால் பெரிய பீஸாகவும் போட்டுக்கலாம் ஆரஞ்சு நீங்கள் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் கேட்டு நமக்கு ஆகும் இதுவே நீங்கள் வந்துட்டு குக்கரில் வச்சுட்டு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் கறி மட்டும் போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கோங்க கடைசியாக வந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு இது நல்ல ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஸோ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழனி தண்ணி அதாவது அரிசி கழுவி எடுத்து வச்சுருப்போம்ல ஸோ அந்த தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வந்துட்டு தண்ணிலாம் இஞ்சினதுக்கு அப்புறமா இன்னும் இதே அளவுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு முறை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சுட்டு இது மூடி வச்சுருங்க கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து மறுபட
டம்ளர் அதில் வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு கப் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளோட மட்டன் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மட்டன்லாம் வந்துட்டு நல்லா வெந்தது வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் பெப்பர் கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு பெப்பர் தூள் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இது வந்துட்டு வதக்கிக்கோங்க ஸோ அந்த பெப்பரோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த மட்டனில் வந்துட்டு இறங்குற அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு வதக்கிக்கோங்க ஸோ அந்த ஒயிட் பேப்பரில் கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் அது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டையுமே சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்மளோட மட்டன் கீ பெப்பர் ரோஸ்ட் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படியே நம்மளோட கடையில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் கடையில் செய்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் குக்கரை விட ஏன்னா குக்கரில் வந்துட்டு நம்ம விசில் தான் விடுவோம் பட் ஆனால் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மசாலாலாம் நம்ம மட்டனில் இறங்கி நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூ சூப்பரான சுவையான நம்மளோட மட்டன் கீ பெப்பர் ரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட பொண்ணான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீப் ஓன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட